ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിറ്റ എങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞൾ നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗിലും അതുപോലെപ്പം തന്നെ ചെടിച്ചട്ടിയിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ നിലത്ത് മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഈ സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു വിഷമമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരമാണ് ഈ ഗ്രോ ബാഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടിയിലുള്ള നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കടകളിൽ നിന്ന് മഞ്ഞൾ മേടിക്കാതെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ മഞ്ഞൾ നട്ടു വളർത്തിയിട്ട് അത് ഉണക്കി പുഴുങ്ങി പൊടിപ്പിച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ പൊടി നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അഞ്ചാറ് ഗ്രോ ബാഗിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ നടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ മഞ്ഞൾ പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥലമില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രോ ബാഗാണ് നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ചാക്ക് ചാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചികളോ കൂടുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗിൽ എങ്ങനെ മണ്ണ് നിറയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിലത്ത് നമ്മൾ മ മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒത്തിരി വളങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞൾ നടുമ്പോൾ ചാരവും ഇച്ചിരി ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടി മാത്രമാണ് ചേർത്ത് നമ്മൾ നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗ്രോ ബാഗിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുറേ വളങ്ങൾ കാണും അതൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം അതൊക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മണ്ണാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മണ്ണിര വളം വമ്മി കമ്പോസ്റ്റ് ഇത് ചാരമാണ് ഇത് എല്ലുപൊടി ഇത് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇത്രയൊന്നും ചേർക്കണമെന്നില്ല ചാരം ചേർക്കുക ഏതെങ്കിലും ജൈവ വളം അതായത് ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടിയോ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വളങ്ങൾ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചേർക്കാം മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ചാരം എല്ലുപൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഇളകിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കരി ഇലയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ അതിനൊന്നും നല്ലതാ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗ് എടുത്തു ഈ ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഒരു ഗ്രോ ബാഗിന് കറക്റ്റ് ഉള്ള കൂട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചാക്കിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചാക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചാക്കൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം മണ്ണ് നിറച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ചാക്കിൻ്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരു പകുതി ഭാഗത്തോളം ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ഇനി അരി മേടിക്കുന്ന പത്ത് കിലോ അരി മേടിക്കുന്ന ചാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയേണ്ട അതിനകത്ത് മഞ്ഞളോ ഇഞ്ചിയോ ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പം മഞ്ഞളിൻ്റെ വിത്താണ് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം നിലത്ത് നട്ട് ഞങ്ങളുടെ മഞ്ഞൾ കൃഷിയൊക്കെ നമ്മൾ നിലത്തൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നേരം ചുമ്മാ കാല കിടന്നത് നമ്മൾ ചുമ്മാ വെറുതെ കിടക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഓർണം പറിച്ചെടുത്താണ് എന്നേരാണ് ഓർത്തത് ഇത് നമ്മൾ നിലത്ത് നടാൻ നമുക്ക് സ്ഥലമുള്ളവർക്കാ പറ്റും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാല കിടന്ന ഒരു മഞ്ഞളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വലിപ്പം ഒന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് മുളയൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുളയുള്ള നല്ല ഒരു മഞ്ഞൾ വിത്തനായിട്ട് എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ പച്ച മഞ്ഞൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ കടകളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മഞ്ഞളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊരു പത്ത് ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുള വന്ന ഇത് നമ്മുടെ മണ്ണിലേക്ക് കുഴിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒരു ഇതെടുക്കുക ഇപ്പം മുള മുകളിലേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് നട്ടോ ഓരെണ്ണം മതി ഈ ഗ്രോ ബാഗ
രണ്ടെണ്ണം ആയിരുന്നു രണ്ട് ചെറിയ വിത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കുഴിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇതിന് ഇല വന്നു ഇതിൻ്റെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്രോ ബാഗിലോ ചെടിച്ചിട്ട് ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ നടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ള മഞ്ഞൾ നമുക്ക് കിട്ടും വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഇനി ഒത്തിരി വേനൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരുമാതിരി പുതുമഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മഴ മഞ്ഞൾ നടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നനയുടെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ ഇനി ഒത്തിരി വേനലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് മണ്ണ് പോലെയല്ല പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി വരണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുതമായിട്ട് മറ്റുള്ള ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊന്ന് നനച്ച് കൊടുത്തോ കൊടുത്തോടുക അത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ജൈവ വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇടയ്ക്ക് ചാരം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ സ്ലറി ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മറ്റെന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കൂട്ടി വെക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി മറ്റ് വലിയ പരിചരണമൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ വലിയ കീടബാധകൾ രോഗ കീടബാധകളൊന്നും തന്നെ ഏൽക്കില്ലാത്തതാണ് മഞ്ഞൾ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ മഞ്ഞൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയും നമുക്ക് അടുത്ത ദി